মহম্মদ ছাত্র ছাত্রীসকল এটা মানে আরম্ভ করি তোমাদের নবম অধ্যায় বংশগতি আর ক্রমবিকাশ হেরিডিটি এন্ড ইভলিউশন সো এই চ্যাপ্টারটি বহুত ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয় ইয়ারপরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাত কোশ্চিন আহে সো এই চ্যাপ্টারটি বহুতে আকৌ টানও পায় কিন্তু তোমালকে মোর লগত এই ক্লাসটি অল্প চাই থাকা তেহলে সাবা সকল প্রবলেম তোমার দূর হয়ে যাব সো এটা চা এই বংশগতি আর ক্রমবিকাশ এই দুটা টার্মর বিষয়ে আমি অল্প আগে জানি ল যে বংশগতি কি যি প্রক্রিয়ারে এটা প্রজন্মরপর আন এটা প্রজন্মলই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঞ্চারণ হয় কথাটি মনত থাকবে চারি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঞ্চারণ হয় তাক বংশগতি বলে কোয়া হয় আর ক্রমবিকাশটু কি চা ক্রমবিকাশটু হয়েছে কি ডিএনএ প্রতিলিপিকরণ ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের বিসঙ্গতি আর যৌন প্রজননের ফলত ভালেকেইটা প্রজন্মর যোগেদি এটা প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর পরিবর্তন হওয়া প্রক্রিয়াক ক্রমবিকাশ বলে কোয়া হয় ইয়াতে চা ভালেকেইটা প্রজন্মর যোগেদি কি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হব পারে নাইবা ভালেকেইটা প্রজন্মর যোগেদি কি কয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর যি পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে তাক কি ক্রমবিকাশ বলে কোয়া হয় এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর পরিবর্তন ইয়ে আকৌ প্রকরণ বা বৈসাদৃশ্যতা বলেও কোয়া হয় ভেরিয়েশন ইংরেজিত ভেরিয়েশন বলে কয় সো এতে আমি আমি আগতে পাইছো যে ইয়ার আগর চ্যাপ্টারত যৌন আর অযৌন প্রজননের বিষয়ে পাইছো তাত কি অযৌন প্রজননত চা এই বৈসাদৃশ্যতা কম দেখি পাওয়া যায় যেহেতু তাত এটা এটা জনুরপরাই অপত্য জীবর সৃষ্টি হয় কিন্তু যৌন প্রজননত কি বেশি বৈসাদৃশ্যতা বা প্রকরণ দেখি পাওয়া যায় সো এই বৈসাদৃশ্যতা বা প্রকরণ কেনেক সৃষ্টি হয় আর কেনেক বংশানুক্রমিকভাবে ইয়ার প্রবাহিত হয় সো এই চ্যাপ্টারত বেসিক্যালি সেই বিষয়ে আমার অধ্যয়নটা আমি করব লাগিব সো এই যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর পরিবর্তন সেই পরিবর্তন বিভিন্ন কারণ হব পারে যে তোমার ভৌগোলিক পরিবর্তন হব পারে নাইবা পারিপার্শিক পরিবর্তন হব পারে জিনিও পরিবর্তন হব পারে সো বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হব পারে সেই বিষয়ে আমি ইন ডিটেলসত পিছত অধ্যয়ন করি এটা চা এই এটা এটাকে আমি অধ্যয়ন করো আগত বহুগুটি আমি অধ্যয়ন করে লো তার পিছত আমি ক্রম বিকাশ বিষয়ে ইন ডিটেলসত অধ্যয়ন করি চ বংশগতিত কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঞ্চারণের কথা কোয়া হয়েছে ঠিক আছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর সঞ্চারণ এটা চা এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত দুটা ভাগত আমি বিভক্ত করব পারি এই হয়েছে কি এটা বংশগত চরিত্র এটা আর্জিত চরিত্র এই বংশগত চরিত্র ইংরেজিত ইনহেরিটেন্ট মানে বাই বর্ন মানে জন্মগতভাবে আগর প্রজন্মরপর যা চরিত্র পরবর্তী প্রজন্মর গাত আহে সেইবিল কি তোমার বংশগত চরিত্র সাপোজ এতে তোমার পি জনু বলে যদি ধরো পি জনু মানে পিতৃমাতৃ ঠিক আছে পি জনু বলে ধরো ইয়ারপর কি ফার্স্ট জেনারেশন প্রথম অপত্য জনু হয় সো প্রথম অপত্য জনুত বংশগতভাবে যা চরিত্র আহে সেইবিল হয়েছে তোমার বংশগত চরিত্র আর কিছু সো আর্জিত চরিত্র আছে আর্জিত চরিত্র যে তোমার যে অল্প জিম টিম করে মানে মাসেল বরাই ললো ঠিক আছে সো এই মোট আর্জিত চরিত্র আর অভিজ্ঞতারপর বেলেগ বেলেগ আমার চরিত্র আহে যে মানে অধ্যয়ন করে করে মানে শিক্ষক হয়েছো সো এই মোট একটা আর্জিত চরিত্র কোনোবাই ডক্টর হয়েছে কোনোবাই ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কোনোবাই লয়ার হয়েছে সো এইবিল হয়েছে আর্জিত চরিত্র কোনোবাই অফিসার হয়েছে সো এনে কোনোবাই আক কি ড্রাইভার হয়েছে সো এই আর্জিত চরিত্র এই যা চরিত্র আমি জন্মর পিছত পরিবেশরপরা যা চরিত্র আমি আহরণ করো যে সেই চরিত্রবিল কি আর্জিত চরিত্র বলে কোয়া হয় একুয়ার্ড এই আর্জিত চরিত্রবিল এটা প্রজন্মরপর আন এটা প্রজন্মল কিন্তু পরিবহন নহয় এই কথাটা মনত রাখিবা যে আর্জিত চরিত্র এটা প্রজন্মরপর আন এটা প্রজন্মল পরিবহন নহয় এটা যদি এনেকা হল হেঁ যে তেহলে এজন এজন ডক্টরের লড়াই কি ডক্টর ডক্টর হল হেঁ এই তো সম্ভব নহয় শিক্ষক লড়াই শিক্ষক হল হেঁ সো দিস ইজ নট পসিবল সো আর্জিত যা চরিত্র আমি পরিবেশরপর আহরণ করা যা চরিত্র এই চরিত্রবিল বংশানুক্রমিকভাবে ইয়ার পরিবহন নহয় কিন্তু বংশগতি চরিত্র চা বংশগতি চরিত্র কি ইয়ার কি বংশানুক্রমিকভাবে ইয়ার পরিবহন বা সঞ্চারণ হয় আর এই সঞ্চারণ কোনে করে এই জিনে করে এনে মানে আমার এই যে দুটা চোখ এই যে নাক দুটা কান যা আমার শারীরিক গঠন সো এই চরিত্রবিল কি 
আমার পূর্বপুরুষর পর আছে আর প্রতিটি প্রজাতির ক্ষেত্র চা প্রতিটি প্রজাতির ক্ষেত্র এই বংশগত চরিত্রবিল ইহতে কি বহন করে প্রজাতি বলে কলে তোমালকে জানায় প্রজাতি হয়েছে কি একটা জীবর গোট যিয়ে কি নিজের মাজত প্রজনন করে বংশ বিস্তার করবো তাক প্রজাতি বলে কোয়া হয় যে মানু এটা প্রজাতি ছাগলী তোমার হাতি এইবিল হয়েছে এক একটা প্রজাতি মাস একটা প্রজাতি সো ইহতে নিজের মাজত কি প্রজনন করে বংশ বিস্তার করবেন তেতিয়াহে তাক প্রজাতি বলে কোয়া হব সো একটা প্রজাতির মাজতো আকু কি কয় ভেরিয়েশন থাকে ভেরিয়েশন মানে কি প্রকরণ বা বৈখাদৃশ্যতা থাকে সো একটা প্রজাতির ভিতর থাকা জীবর মাজতো কি বৈখাদৃশ্যতা দেখব পাওয়া যায় সো যিয়ে নহ এই যে বৈখাদৃশ্যতা বা প্রকরণ যা আছে এইটু বংশগতভাবে ই কি এটা প্রজন্মর পরা আন এটা প্রজন্মল যায় বা পিতৃ মাতৃরপর অপত্যজন বা সন্তান সন্ততি ল কি পরিবহন হয় আর এই পরিবহন বা সঞ্চারণ কোনে করে এই কি জিনে করে জিন হয়েছে বংশগত চরিত্রর বাহক তোমালকে জানা জিনবিল কত থাকে ডিএনএত থাকে এই মনে রাখি ভাই জিনবিল কত থাকে ডিএনএত থাকে ঠিক জিন থাকে ডিএনএত আর ডিএনএ থাকে কি ক্রোমোজমত ক্রোমোজম সো ডিএনএ কত থাকে ক্রোমোজমত থাকে সো জিন মানে ডিএনএর অন্যতম প্রধান অংশ আর ডিএনএ হয়েছে ক্রোমোজমর অংশ সো ডিএনএবিল ডিএনএবিল অর্থাৎ জিনবিল কি এই বংশগত চরিত্রবিল ই করে এটা প্রজন্মরপর আন এটা প্রজন্মলে কি করে পরিবহন করে জিনের বিষয়ে অধ্যয়ন করলে তা কোয়া হয় জেনেটিক্স আর জেনে ফাদার অফ জেনেটিক্স হয়েছে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল এই কথাটা ভালদরে মনত রাখিবা যে ফাদার অফ জেনেটিক্স কোন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল সো এই মেন্ডেলে এই বংশগতির ওপর এটা মানে বিশাল এটা অধ্যয়ন করেছিল বহু দুটা পরীক্ষা বেসিক্যালি দুটো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল ঠিক আছে বংশগতির ওপর কি এই গ্রেগর জোহান মেন্ডেলে কি করেছিল বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল ঠিক আছে উদ্ভিদের ওপর প্রাণীর ওপর এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল তার ভিতর দুটা এনেকা পরীক্ষা আছে যে এটা হয়েছে এ সংকরণ পরীক্ষা আন এটা হয়েছে দ্বি সংকরণ পরীক্ষা এই দুটা পরীক্ষার জড়িয়ে তেও তিনটা সূত্র উদ্ভাবন করেছিল পরীক্ষা কেটা দুটা কিন্তু তো সূত্র উদ্ভাবন করেছিল তিনটা এই তিনটা হয়েছে এই বংশগতি বংশগতির তোমার সূত্র বংশগতি সূত্র ইয়ারে এই সংকরণ পরীক্ষাটুক কি আছিল মানে অল্প ধারণা দিছো পিছত মানে ডিটেলস অধ্যয়ন তোমালক মানে নোট আকারত দি দিম সো এই সংকরণ পরীক্ষাটা হয়েছে কি মানে এজর বিপরীতধর্মী চরিত্রর মাজত সংকরণ ঘটাই করা যে পরীক্ষা সেইটুক হয়েছে এক সংকরণ পরীক্ষা আর এই পরীক্ষার যোগেদি প্রথম আর দ্বিতীয় বংশগতি সূত্র উদ্ভাবন করেছিল আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটা আসে কি দ্বি সংকরণ পরীক্ষা দ্বি সংকরণ মানে কি দুটা বিপরীতধর্মী চরিত্রর জীবর মাজত কি সংকরণ ঘটাই পরীক্ষা করেছিল উদ্ভিদের ক্ষেত্রতো করেছিল প্রাণীর ক্ষেত্রতো করেছিল সো এই ক্ষেত্রত কি তৃতীয় বংশগত বংশগতি সূত্রটা উদ্ভাবন করেছিল এনেদরে তিনটা বংশগতি সূত্র উদ্ভাবন করেছিল এই তিনটার বিষয়ে আমি ইন ডিটেলস অধ্যয়ন করি চা প্রথম সূত্রটা আসে কি প্রভাবী আর অপ্রভাবী সূত্র তারপর চা দ্বিতীয় সূত্রটা আসে কি পৃথকীকরণ সূত্র তৃতীয় সূত্রটা আসে কি স্বতন্ত্র বিন্যাস সূত্র প্রভাবী আর অপ্রভাবী সূত্র পৃথকীকরণ সূত্র স্বতন্ত্র বিন্যাস সূত্র ইয়ারে প্রভাবী আর অপ্রভাবী আর পৃথকীকরণ সূত্রটো এক সংকরণ পরীক্ষার যোগেদি তো উদ্ভাবন করেছিল আর স্বতন্ত্র বিন্যাস সূত্র দ্বি সংকরণ পরীক্ষার যোগেদি তো উদ্ভাবন করেছিল এতিয়া আমি এই তিনটা সূত্রর বিষয়ে মেন্ডেল গ্রেগর জোহান মেন্ডেলর এই তিনটা সূত্রর বিষয়ে ইন ডিটেলসত আমি এটা অধ্যয়ন করিম